Đây là Mommy May và tôi sẽ nở làm lại về game Mommy May Deluxe của Pop Pokemon. Các bạn có thể bất kỳ ngoại trừ phím T và E để vào trò chơi. Mommy May là một game thể loại trí tuệ. Trong trò chơi này, bạn phải tìm cách đưa người chơi vào đây, đến cửa thoát hiểm để có thể thắng qua được màn chơi. Trong trò chơi có những con sát ướp, bạn không được để người chơi chạm vào nó. Nếu chạm vào, bạn sẽ thua và màn chơi đó phải khơi lại từ đầu. Ngoài ra, nó còn có những bức tường. Bức tường này để ngăn cản bước đi của cả người chơi nên sát ướp không thể đi qua. Bạn phải tìm cách nào đấy để dụ con sát ướp vào các bức tường để cản nó không xua đuổi theo mình và có thể thoát ra khỏi trò chơi. Trong hình này bạn có thể thấy thêm một số thứ nữa như hình đầu lâu, đây là bẫy. Khi sát ướp dẫm vào, nó sẽ bị chạy chậm đi. Đây là cửa đóng mở, nó có thể đóng mở tùy lúc. Đây là cây thành giá, khi bạn đi vào nó, cánh cửa từ đóng sẽ thành mở, từ mở sẽ thành đóng. Màu đen là nó đang đóng, khi mình đi vào lại, nó chuyển lại thành màu trắng nó đã đang mở. Bây giờ, các bạn dùng phím mũi tên để di chuyển. Ngoài ra có một phím cách để đứng im, tí nữa mình sẽ nói sau về cái này. Bây giờ mình sẽ chơi qua một vài ván nhé. Trong màn chơi này, nếu bạn đi thẳng với Bích, bạn có thể thấy ngay là sát ướp sẽ đuổi theo kịp bạn. Lưu ý một điều rằng, sát ướp trắng được đi 2 ô mỗi lượt trong khi bạn chỉ được đi một Ngoài ra, nó sẽ ưu tiên đi theo chiều ngang trước, xong đó mới đi theo chiều dọc. Bây giờ mình chơi lại ván này. Bây giờ mình sẽ sang trái để có thể dụ con sát ướp vào chỗ này. Như các bạn thấy, nó bị kẹt trong đấy và vì ưu tiên chiều ngang nó sẽ không đuổi theo mình bằng cách chạy ra ngoài ô và nó đã tạo đủ khoảng cách để mình có thể trốn thoát ván này cũng tương tự bạn phải dụ nó vào ô này trong trò chơi có một số phím đặc biệt đó là phím undo move reset may wall map hidden enemy phím undo move để hủy bước chơi vừa rồi của bạn bạn mới đi xuống undo move nó sẽ hủy undo move lần nữa nó sẽ hủy lại bước nữa Nút Reset May thực hiện đúng chức năng với tên của nó Nó sẽ đưa bàn chơi về trạng thái ban đầu, chơi lại từ đầu Bạn có thể ấn vào World Map để chơi lại ván 1 nếu bạn muốn Ngoài ra, trò chơi cũng có một vài phím tắt nữa, đó là phím C để bỏ qua ván chơi hiện tại Phím B là tương đương với Undo Move Mình sẽ bấm B hai lần Và nó ăn undo move hai lần Bây giờ mình sẽ nói về phần dấu cách Đó là việc dừng lại, không làm gì Trong bàn chơi này, nếu bạn cứ cố tiến thẳng với Bích Thì con sát ướp sẽ đuổi kịp bạn và bạn không có cách nào chạy thoát được Tuy nhiên, nếu đến đây Vì mình biết rằng con sát ướp sẽ di chuyển chiều ngang Mình sẽ đứng im không làm gì và nó sẽ bị kẹt trong này Sau đó bạn sang trái và nó sẽ kẹt trong ô tiếp theo Và bạn có thể chạy trốn thoát an toàn Trong trò chơi có tổng cộng 3 loại quái vật Đây là một con bọ cạp Cách di chuyển nó tương tự như con sát ướp trắng Tuy nhiên nó chỉ đi, đi được một ô một lượt Trong trò chơi này khi hai, quái vật, khi hai quái vật đâm vào nhau Thì con mạnh hơn sẽ thắng trong trường hợp này là sát ướp trắng đã thắng Đây là một điều rất hữu dụng Tại vì nó đã mở đường chỗ này và bây giờ mình có thể đi tới đích an toàn Sát ướp đỏ là một loại sát ướp khác Mỗi lượt nó đi 2 ô giống như sát ướp trắng Tuy nhiên Sát ướp trắng ưu tiên đi chiều ngang trước Còn sát ướp đỏ sẽ ưu tiên theo chiều dọc Cách xử lý sát ướp đỏ này cũng khá tương tự sát ướp trắng Tìm cách đi sau cho nó kẹt vào một ô nào đấy Và từ đó mình có thể trốn thoát Trò chơi có tổng cộng 22 ván Với rất nhiều bản đồ khác nhau Và độ khó khác nhau Bạn có thể thử thách tùy khả năng của mình tùy ý với 22 ván này Trò chơi kết thúc khi bạn đã hoàn thành tất cả các ván nếu bạn vẫn chưa rõ về luật chơi, các bạn có thể bật phím T để đọc kỹ luật chơi hơn.
Nếu bạn đã hoàn thành cả hai hai ván và muốn tìm thử thách mới, bạn có thể tạo bản đồ theo riêng mình. Bấm vào nút Editor. Cách sử dụng Editor như sau. Đầu tiên, bạn bấm vào một ô mà bạn muốn đặt đồ vật. Và bấm góc phím từ 1 đến 7. Số 1 là người chơi. Số 2 là lối thoát hiểm. Đặc biệt lối thoát hiểm bạn phải đặt ở ngoài. Ở các bức tường này. Không được đặt bên trong màn hình. Phím 3, 4, 5 tương đương với 3 con quái vật. 3 là sắc ốp trắng. 4 là sắc ốp đỏ. 5 là bọn cạp. 6, 7 là các bức tường. 6 là tường dưới. Và 7 là tường phải. Sau khi edit xong, các bạn có thể bấm phím R để chơi game. Và game nó hoạt động bình thường. Trong trường hợp này vì mình vẽ bản đồ hơi xấu nên các sao ước sẽ không thể đuổi theo mình được. Và tất nhiên mình sẽ chiến thắng. Sau khi ván tự chọn xong, bạn sẽ quay về ván 1 ban đầu. Ngoài ra, game còn có chức năng lưu game. Các bạn có thể lưu ở vị trí bất kỳ trong lúc đang chơi. Bây giờ mình nút lưu game là nút F8. Các bạn có thể lướt lại nó bằng nút F9. Các bạn có thể quit ra menu, vào lại game. Bấm F9, nó vẫn sẽ quay lại bàn chơi cho bạn. Ngoài ra, nếu bạn tắt game đi, nó vẫn sẽ quay lại bàn chơi cho bạn. Bây giờ mình sẽ thử. Enter để vào game. Ấn F9, nó quay lại trạng thái lúc đấy.